ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചു ടിപ്പ് പറയാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ബാത്ത് സോപ്പ് മേടിക്കുന്നവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബാത്ത് സോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ബാത്ത് സോപ്പ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് നമ്മൾ ചുമരിലൊക്കെ ആണി നമ്മൾ തറയ്ക്കത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമൊക്കെ കൊളത്തിടാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അത് അതെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു തുള നമുക്ക് ആണി തുളച്ച ഒരു തുള കാണാം അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മളത് ഈ ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ സോപ്പ് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഉണങ്ങിയ സോപ്പായിരിക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സോപ്പാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് ഈ ഒരു തുളയ്ക്കകത്ത് അത് ഫില്ലായിക്കോളും നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു തുള ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചുമരിൻ്റെ കളറും സോപ്പിൻ്റെ കളറും ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ ടു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ള ഇലച്ചെടികളിലും ഇലയമ്മ പതുക്കെ നമുക്ക് കാണാം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ കൂടുകൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രാണികൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ തുളയൊക്കെ തുളച്ചിട്ടൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മളിത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് സോപ്പ് നല്ലതുപോലെ ഒരു ആറേഴ് തവണ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമിയെടുക്കാം അതാ സോപ്പും വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല ഈ സോപ്പ് ും വെള്ളം ഈ ഒരു പ്രാണികൾക്ക് അലർജിയാണ് അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ഇലകളുടെ പുറകിൽ ഒരിക്കലും ഇലകളുടെ മേലടിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇലകളുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തുള്ള പ്രാണിശല്യം ഒട്ടും തന്നെ ഇലയമ്മ വന്നിരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു റോസമ്മൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇടച്ചെല്ലാ സമയത്ത് ഒരു മാതിരി പ്രാണിയൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഈ ഒരു സ്പ്രേ അടിച്ച മാറിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഈ സോപ്പും വെള്ളം ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഞാൻ പറയുക ഇതാണ് സോപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ അതാ ഇതൊരു ഗ്യാസും സ്റ്റൗവിലേക്ക് സിലിണ്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക കാരണം ഇവിടെ ആ ട്യൂബ് ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീക്കേജിൻ്റെ ഒരു തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു മണം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്യാസും സിലിണ്ടറും സ്റ്റൗവും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പച്ചു അല്ല ചൊമ്പ ട്യൂബ് ആ ട്യൂബിൻ്റെ മേലെ പതുക്കെ ദൈവം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പോലെ സോപ്പ് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളത് നല്ല ഡ്രൈ സോപ്പായിരിക്കണം അങ്ങനെ സോപ്പ് നമ്മൾ തിരുമ്മി കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങാനും പതഞ്ഞ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ വരും ഉടനെ പതഞ്ഞ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിന് ലീക്കേജും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സേഫായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ വിടിവിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഇതൊരു കൊച്ചു ടിപ്പും കൂടെയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൊതുക് ശല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂടിയൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊതുക് നല്ലതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് ഒരു സോപ്പ് എടുക്കുക സോപ്പ് എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എവിടെയാണ് കൊതുക് അടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാലിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കയ്യിലായിരിക്കാം അവിടെ നല്ലതുപോലെ സോപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സോപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കാരണം കൊതുക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് തൂത്ത ഭാഗത്ത് കൊതുക് വന്ന് കടിക്കില്ല
അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഡോറൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദമൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അത് ജാമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ കരുകരിപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെയാണ് ഒഴിക്കുക ഇനി ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതാ ഇതുപോലത്തെ സോപ്പ് വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു വിനാഗിരിമ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സോപ്പ് അത് മേലെയും താഴെയും നമ്മൾ ഉരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രേ നമ്മൾ സോപ്പ് ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലത്തെ ആ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്താലും മതി ഈ നമ്മുടെ ഡോറ് ഒരു ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റും ഒരു ഒറ്റ ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗാർഡനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പുല്ല് പറിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളൊക്കെ നടാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നഖം നഖം ഉള്ളവർക്കാണ് എനിക്ക് നഖ നഖമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കടിച്ചു കളയുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ നഖം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്പ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ഗാർഡനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെളി പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ സോപ്പിലൊന്ന് കൈ പതുക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൊരണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉരച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ആ സോപ്പ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നഖത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു ലെയർ പോലെ അങ്ങ് ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാർഡനിലൊക്കെ പണിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെടിയൊക്കെ കുത്തി കളയ്ക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസോ അതൊന്നും നമ്മുടെ ആ ഒരു നഖത്തിനകത്തോട്ട് കയറത്തില്ല അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ നയൻ ഞാൻ എന്താ സോപ്പുകൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു കബേർഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെൽഫിനകത്ത് ഡ്രോയറിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് തുണിക്കകത്ത് കെട്ടിയോ കിഴി പോലെ കെട്ടി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാക്ഷ്യ ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് മണം പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പാക്കറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ അലമാരിക്കകത്തോ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് വെക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഈ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് നമ്മുടെ തുണികൾക്കൊക്കെ കിട്ടും അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ ടെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ തുന്നുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോക്ക് തീർന്ന് പോയി വരയ്ക്കാനോ അളവെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചോക്കിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ ലെവൽ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ സാരികളിലൊക്കെ ഓയിലോ ഗ്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തുണി ഞാനതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതും ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ ചൊവ്വ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തു നല്ല തുണി അകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തു നല്ല ഭാഗം അകത്തോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പച്ചവെള്ളത്തിന് പകരം സോപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെറുതായി നനച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സോപ്പ് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പത വരെ പത വരെ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു കറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി നാൾ മുന്നത്തെ കറിയൊന്നും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല നമുക്ക് കറ വീണ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പത വരാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ചെറുതായി പാതയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ കഴുകിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയി കഴുകിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നനച്ച് അതൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക്
ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാണികളൊക്കെ കടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ അവിടെ പതുക്കെ ചോക്കാൻ തുടങ്ങും തടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ആ പ്രാണി കുത്തിയ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സോപ്പ് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ അമർത്തി ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം അതോടുകൂടെ ആ ഒരു പൊന്തി വരുന്നതും തടിച്ചു വരുന്നതും അതുപോലെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ വരുന്നതും എല്ലാം അവിടെ നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാത്ത് സോപ്പ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻ